ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷനിലെ ചെയിൻ റൂൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ചെയിൻ റൂളിലാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും പിന്നെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും കയറി വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ചെയിൻ റൂൾ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഒരു അറിവുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു കൺ ഫംഗ്ഷൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ബേസിക് റിസൾട്ട്സ് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ബേസിക് റിസൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ റൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പ്യുവർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നേരിട്ട് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് എക്സിൻ്റെ എൻഡ് പവർ ഇത് എക്സിൻ്റെ ലോകം എടുക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഇത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ട്രിഗോണോമെട്രിക് വാല്യൂസ് കാണുക സൈൻ മുതൽ കോട്ട് വരെയുള്ള ട്രിഗോണോമെട്രിക് വാല്യൂസ് കാണുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എക്സിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും എക്സിന് പകരമായിട്ട് എക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ചെയിൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ചെയിൻസുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ച് സ്മൂത്താക്കാം അതിന് ശേഷം മൂന്നിലേക്കും നാലിലേക്കും അഞ്ചിലേക്കും എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്നൊന്നും എഴുതുന്നില്ല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ചുരുക്കി എഴുതുന്നില്ല ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഉണ്ടാകും സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോമിലായിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്പർ പറയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലം നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആയിട്ടാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അങ്ങനെ ബുക്കിലൊന്നുമില്ല ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ അതിനാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും എത്ര ചെയിൻ വന്നാലും തുടക്കം എപ്പോഴും ഒരു എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സ് എടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എടുത്തു അത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരെ എനിക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ കാണുന്നു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മേലെ സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോ ആ സീക്വൻഷ്യലി വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അവസാനം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് സൈൻ വാല്യൂ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് ഈ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഞാൻ
ബാക്കി ഇവിടെ കാണുന്ന എക്സ്ക്വയർ ആണ് ചില പ്രവർത്തനം വലിയ വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണും എത്ര വലുതായാലും ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണുന്ന മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക മറച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഒരു എക്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ വിരൽ കൊണ്ടോ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ ഒരു എക്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കൈൻ്റെ മേലെ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏതാവുമെന്നറിയോ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ബേസിക് ഫോമിലുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇത് മാറും ഇപ്പോൾ ഇത് സൈൻ ഡി ബൈ ഡിസ് സൈൻ എക്സ് ഇതാണ് ദിസ് ഫോമുല നമ്പർ ഫോർ ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നും കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കോസ് എക്സ് ആകുന്നത് ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് സൈൻ ഈസ് കോസ് എന്നതിന് ശേഷം ശേഷം അവിടെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എക്സ് ഈ എക്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ എക്സ് തന്നെ എന്താ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അത് സൈനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് നമുക്കറിയാം അതിന് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൈ ഒരു നല്ല മാറ്റി നോക്കുക അവിടെ എക്സിന് പകരമുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ എക്സിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിൽ എക്സ് വന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സിന് പകരം നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എന്താണോ എക്സിന് പകരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിനയിൽ കാണുന്ന എക്സിന് പകരം എന്താണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി സിക്കൽ ടു ഓസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നത് പറയുമ്പോഴേ ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ദിസ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇതൊന്ന് സിം കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ടു എസ് തുടക്കത്തിൽ പറയാം ടു എക്സ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമുള്ള ചെയിൻ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി വേറെ സംഭവം പറയാം ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് ടാൻ ഓഫ് ഇ റെസ്റ്റേഴ്സ് ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് ടാൻ ഓഫ് ഇ റെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ടാൻ ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ആദ്യം കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നതല്ല മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണോ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണുന്ന സാധനം എക്സൈ ടെസ്റ്റിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഒരു ഫോമുലയായിട്ട് മാറും അത് ഡിവൈഡ്സ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഈ എക്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ഡിവൈഡ്സ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഈസ് ഫോം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ദിസ് ഈസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ടാൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആവുക അപ്പോൾ ടാൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് എല്ലാം പാടില്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താണ് അതിന് പകരം എന്താണെന്നും എല്ലാം കൈ ഉയർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ കാണും
മറക്കരുത് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ട കൊണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഇസ് ഓഫ് ഇയർസ്റ്റെക്സ് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫോർ ഇയർസ്റ്റെക്സ് ഇൻ ടു ഇയർസ്റ്റെക്സ് എന്താ പറയുക ഡിബേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇയർസ്റ്റെക്സ് ഇസ് ഇയർസ്റ്റെക്സ് അഗെയിൻ ഫോൺ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ഈസ് ഓഫ് സയൻസ് ഫയേഡ് ലോഗ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലെ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് പവേഴ്സ് വരുന്നത് സയൻസ് സ്ക്വയേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൻ ക്യൂബ് അല്ലെ സിക്സ് സ്ക്വയേഡ് എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ശരിയായ ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അതിനെ തുടർന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും പാടും അപ്പോൾ ഇതിനെ ശരിയായ ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാനും എന്നുണ്ടാവും ഇസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആഫ് എന്താണ് ഈ സയൻസ് സ്ക്വയേഡ് തീറ്റ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സയൻസ് സ്ക്വയേഡ് തീറ്റ മീൻസ് സയൻസ് സ്ക്വയേഡ് തീറ്റ മീൻസ് ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് നമ്മൾ മടിയന്മാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചുരുക്കി എഴുതിയാണല്ലോ മാത്സിൽ ശീലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസ് സ്ക്വയേഡ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഫോം ഫുൾ ഫോം സയൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയേഡ് എന്നാണ് സയൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയേഡ് അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് പവേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഡിബൈഡിസ് ഓഫ് സയൻ ലോഗസ് ഹോൾ സ്ക്വയേഡ് ഓക്കെ സൈൻ ലോഗസ് ഹോൾ സ്ക്വയേഡ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് വരുന്ന നിർത്തം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സൈൻ ലോഗസ് ഹോൾ സ്ക്വയേഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഏത് തരിയോ എവിടെ എങ്കിലും എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ പിന്നെ ആ എക്സിൻ്റെ ലോഗ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കാണുന്നു ലോഗ് എക്സ് ഉണ്ടോ ലോഗ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബേസിക് കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അപ്പം ലോഗ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ലോഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ലോഗ് എക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഗസിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ കാണും അപ്പോൾ രണ്ടാം ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ വാല്യൂ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൂന്നാം ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൈൻ വാല്യൂ അതായത് സൈൻ ലോഗസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് സൈൻ ലോഗസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏതാണ് അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എസ് ലോഗ് എടുത്തു അതിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ കണ്ടു ആ കിട്ടിയ സൈൻ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്വയറിങ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് സോ അവർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സ്ക്വയറിങ് അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയറിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടെക്നിക്കിനെ ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇത് ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഫംഗ്ഷൻ വലുതായിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സോറി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയറിങ് ആണ് ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എക്സ് ആണ് ആ സെൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കുറെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്നും ചെയ്ത് എപ്പോഴും ശീലിക്കരുത് അതൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ഇൻ എക്സ് വൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അതായത് ടു എക്സ് വൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് വൺ ആണ് ടു എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിസിക്കൾ ടു ടു എക്സും ഡി ബൈ ഡിസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിസിക്കൾ ടു ത്രീ എക്സ്
sin log s appo ee d by d is of x square equal to 2x ennalla arthathile x ne pagaram nammal ubayichirikkunnathu sin log s aanu appo formula lo endano pagaram ubayikkunnathu adinte derivative undu multiply cheyanam appo into d by ds of of sin log x is equal to 2 sin log s into o തീർന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ മനസ്സിലായാലോ വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ അതിലെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ആരാണ് നേരത്തെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സ്ക്വയറിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സംഗതി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിങ്ങിൻ്റെ ഉടനെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ സൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇതിലെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ പേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും മെയിൻ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എക്സാം നിശ്ചയം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇതിലെ മറ്റൊരു റിസൾട്ടായിട്ട് മാറും ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് നാലാമത്തെ റിസൾട്ടാണ് ഈസ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു കോസ് പക്ഷേ എക്സ് അല്ല എക്സിന് പോരാറുള്ളത് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ലോഗ് എക്സ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് സൈൻ ഈ ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ മെയിൻ ഫോം ഫിൽ സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ എക്സ്ആർട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡിസ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് പോലെ ഡി ബൈ ഡിസ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സിന് പകരം ലോഗ് എക്സ് ആണ് അത് എഴുതി അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ലോഗ് എക്സ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാണ് എക്സിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു cos log s into d by d of log s is the number 2 is 1 by 5 idana inde answer okay idu namukku naal cheyanam samayam cheyidukka idu onnu practice cheythu kaniyale etra functions inde chain aanu namukku easy aayi cheyan pattum ipo nammal moonu chain aanu vechathu appo problem മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് തരുന്നത് ഇനി നാല് ചെയിനാണെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം നാല് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും നോക്കാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഇ റെസ്റ്റിക്സ് ലോഗ് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഇ റെസ്റ്റിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രിക്കണോമെട്രിക് ആണ് അതിന് പവർ സെർമെൻ്റ് പറഞ്ഞാലും ശരിയായ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ദിസ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സൈൻ സ്ക്വയർ ഇയറിസ്റ്റേക്സ് മീൻസ് സൈൻ ഇയറിസ്റ്റേക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചില്ല പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലോഗ് ഓഫ് സൈൻ ഇയറിസ്റ്റേക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എക്സ് ഇക്ക് പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ആ സൈൻ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ലോഗരിതം കാണുന്നു അങ്ങനെ നാല് ചെയ്യാം അതായത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോഗാണ് അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നറിയാമോ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോഗാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോഗാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കാണുന്ന മുഴുവൻ മുഴുവൻ വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്വയറും കൂടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് പറഞ്ഞ ലോ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി മുഴുവൻ എക്സ് ആണ് നിശ്ചയം ചെയ്യുക ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് ലോ എക്സ് വരെ ആയി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് ഡി ബൈ ഡി ഓഫ് ലോ എക്സ് ഈസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ നമ്മുടെ എക്സിന് പകരമുള്ളത് ഇതായതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ സൈൻ ഇയറിസ്റ്റേക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഫോമിലേക്കകത്ത് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈൻ ഇയറിസ്റ്റേക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം അത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 
sin e raised x all squared. There is one by sin e raised x all squared into. Oh, what is the value step like this? Now, the main function is log. I know. That is the derivative of the function. Next step is that the total value of the function is main function. Now, so, the main function is squaring. So, we have to find the main function. Now, so, squaring main function is okay. x at the same time. Divide is of x square is 2x. 2 into 2x square is 2 into sin e raised to x. Then, so, x is equal to sin e raised to x. So, into d by dx of sin e raised to x. That is 1 by sin e raised to x square into 2 sin e raised to x into. Well, this step is equal to e step will main function sin on the number of the x on the same way the body so sin x is cos x for cos x is the x in the power of x with them but we can x in the power of brenda on the look up here is x on the cos here is x x in a program here is a way to the wonder into d by dx of here is x that is 1 by d sin e raised to x squared into 2 sin e raised to x into cos e raised to x into e raised to x. This is what I mean. This is sin e raised to x squared plus square. This is the factor of x. But this is what I mean. This is what I mean. This is the chain rule of differentiation. But this is what I mean. This is what I mean. अंदर स्टेप पर तो जीवन में डा नेहरे टेप अच्छे काले प्रैक्टिस दे रहे हैं ना पर एक प्रॉब्लम सीधे रहे हैं ना ले नेहरे टेन की आंसर कर देते तो ये कॉन्फ्रेंस में मात्रे इधर हम पढ़ लो फिर जाने चेंज लो डिफरेंशिएशन मंसले में इधर ना पर इधर हम कुड़े कुड़े क्वेश्चन्स में क्या ने क्वेश्चन्स फ्रेम जिया पर एक फंक्शन चलते 